开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？方糖，以后我做饭给你吃吧，你你就别老请厨师了。这个厨师做的饭你不喜欢？呃，不是不是不是，嗯，我只是想亲自煮饭给你吃。你会煮饭？说是女朋友，不如说是饭友。饭友，怎么感觉这么难听？哎，风月，你知不知道风腾平时都喜欢做些什么呀？我哥喜欢什么？嗯，你想送他东西啊？啊，嗯，不是不是，我只是想说，我们俩在一起的时候，除了吃饭聊天。还能不能做点别的？哎呦，你这真把我问住了。我想想啊，我哥平时健身吧，是为了锻炼身体，他也没有特别喜欢某项运动。如果真要说他喜欢什么的话，他喜欢捉弄人。<笑>好像也没有别的嗜好了。捉弄人，那意思就是说，我要被捉弄，以后就要过着彩衣于亲，哎不，彩衣于友的日子吗？再聊什么？啊，聊风腾，嗯，丽叔啊，你这围巾在哪儿买的？好漂亮！哦，这个这是新款，你要是喜欢的话，哪天我带你去买。好呀。<笑>哎呀，也该出去逛逛了啊，最近都没什么新发现，嗯、记得带我们去。嗯。啊，要不珊珊也一块儿去吧？这个牌子也不是很贵，我看你就这么几件衣服搭来搭去的。你也不能老是这样一成不变的出现在风腾的面前啊！他要是看着不烦，我都有点审美疲劳了。我这样不好吗？嗯，不是不好，是可以更好。别人都说啊，这恋爱中的女人是最美的。这句话的意思是说呢，恋爱中的女人会把自己打扮得光鲜亮丽。你还不好好折腾一下？折腾？对。折腾，我怎么从来没想过这个呀？每天跟风腾碰面都是一个样子，他一定觉得无聊死了。看来我是应该好好折腾一下了。这一点呢，言青啊跟风腾就特别的像，就是你在他面前换一百件衣服，他都觉得你只穿了一件儿。<笑>这一点呢，就要好好向人家正气学习一下了。哎哎哎
。不过这都不是重点，重点是珊珊，你现在都是枫糖的女朋友了，你得好好的打扮一下自己。女孩子打扮漂亮吧，才会开开心心的，对不对？你看上班呢，就应该准备几件好的衣服，咱们不用大牌加身变成土豪，但至少呢，也得有一个清纯版女神的样子。有道理，嗯，是有道理。公司那些流言蜚语，大半都是因为我看起来太普通了。哎，我又不像那书，天生丽质，怎么随性怎么好看。嗯，为了风腾，看来我也应该努力提升一下品味了。嗯。为了风腾，我需要努力提升一下自己的品味。不过，我的伴读能力还是 OK 的。天分太不 OK 了。还是一等一的，吃吧，真好吃。
，晚上一起吃晚饭。嗯，虽然谈恋爱是两个人的事情，但是一天二十四小时，大家都要工作、应酬、交朋友，扣除掉两个人平均在一起的时间。大概也只有两个小时，啊，我能用这十二分之一的 OK 感觉去支撑其他的不 OK 吗？陪我了吗？还是把我当成那些爱慕虚荣的女孩子一样对待？应该不是吧？应该是怕我在风月和丽舒面前丢脸，所以他才会拿卡来保护我的自尊吧。是要帮珊珊打点心头的，结果你什么都没买，反倒是我们俩买了那么多东西。你每次不都这样吗？珊珊，我哥不是给了你副卡吗？你怎么什么都不用呢？风月怎么知道副卡的事儿？呃，风腾给我那张副卡是让我请你们吃饭喝茶的。那哪行啊？我约你出来就是逛街的，你非要请我们喝茶。你说逛了一下午，你什么都不买，弄得我们俩都不好意思了。不是不是的，是因为我没有看到喜欢的，而且我觉得那里的衣服也不太适合我。风头给你副卡了，你怎么不早说啊？逛得我们俩脚都酸了，还选来选去的。风月，要不你就直接打电话给昨天我们逛的那家商场吧，给他们经理，让他们直接分管。啊，别别别别别别别，不不不用不用那么麻烦的，那里的衣服太贵了，我买不起。又没有让你花钱，风腾对你这么大方，你就接受他的好意吗？哎呀，我就说了，他给我那张副卡是让我请你们吃饭喝茶的，我才不用他的钱买衣服呢。哎，你们一会儿想吃什么随便选，我请客。那好吧，那买东西的事儿我们就待会儿再说，我们先想想吃什么。嗯，好啊，你们想吃什么呀？泰国菜，韩国菜。丽叔，谢谢你送我回来。你住这儿啊？这儿不是……哎，这房子是我运气好才找到的，而且那个房东人在国外，所以房租也很便宜。哦。珊珊，嗯，其实我想跟你说声对不起。对不起？为什么呀？我不应该鼓励你用风腾的卡，不过那是因为我跟他太熟了，所以我觉得理所当然，并不是因为我把你当成那种爱刷男人卡的女孩。哦，我知道的，<笑>你是对的。虽然我们这一辈子可能都不会像风家人那么有钱，但是至少我们经济独立，这样才不会被人说闲话。我挺佩服你的。<笑>我也是这么想的，丽叔，你太了解我了。不过要做一个自主又配得上风腾的女朋友，可不容易。以后啊，不管是穿衣服上面还是工作上，你都要好好的加油。嗯，如果有什么需要我帮助的地方，记得随时来找我。嗯，我会加油的。嗯，<笑>那我先走了。好，一路上开车小心。嗯，慢点啊。
能看吗？如果我今天刷了封腾的卡，秘书肯定把我看扁了。嗯，不过要靠自己的力量游走在封腾的世界，真的是压力好大呀！哎呦，你管他袁丽书说什么呢？哎，你不是还说嘛？那袁丽书原来呃创业，那不还是封家给他的钱吗？我跟你说，他就是嫉妒封腾给你副卡。那有什么呀？人家有借我还，而且肯定有能力还。我觉得丽书说的没错，这女孩子还是自食其力的好。这男人啊，靠得了一时，可靠不了一世。不过我倒挺奇怪的，这袁丽书怎么会突然开口说要帮你呢？我总觉得他对封腾的感觉非比寻常。我跟你说啊，他就是客气两句，你还信他的话？而且我跟你说啊，封腾他要的不是你的努力啊，他要的是你享受他的成功。所以说他给你副卡就是一种成功的展示，你就接受他的美意不就完了吗？真累。哎，说到美意，你什么时候回来呀？月底吧。啊，我跟常浩一块回去。嗯。你们又又在一起了？哎呀，这这个说来话长了。嗯，总之我跟常浩打算。再努力一把。哦，嗯，那个，凤腾说，嗯，他要我邀请你们一起吃饭，就等你回来了。真的假的？吃饭？好啊。哎，他什么意思啊？他是不是想见见他女朋友的姐妹们？嗯，应该是吧。封腾还说要你们顺便也把男朋友都带来，真的假的？哎，那那那我带杜凡去行吗？哎，那那那他他肯定特别巴结我。<笑>那我问程浩吧。啊，呃，你们要吃什么呀？嗯，让我想想啊。这样吧，鲍鱼、鱼翅、红斑鱼。还有一个老鼠鱼，我都爱吃。你想来一份呗？喝的嘛，拉菲就算，我就来我的 real。双姨，这么多你能吃得了吗？怎么吃不完？他堂堂一个封腾的集团老板，他请不起我。珊珊，我告诉你啊，你可别听双姨瞎指挥，就他那个菜单，可不是小钱就能了事儿的。虽然这对封腾来说只是一些零花钱，但我们心里还是会过意不去的。这样吧，咱们就到你公寓那儿随便吃一点就行了。你觉得怎么样？哎，刘刘，你怎么这么没劲呢、啊？人家封腾好不容易请我们吃饭，你要给足人家面子，知道吗？这你就得问我这个爱情专家了。男人请他的姐妹们，就一定是要展示他的面子，懂吗？所以你要给足人家面子。OK。陆双姨，就你碗里最多。哎，喂，珊珊。是珊珊，哎，我听着呢，哎，你快点说，继续说，到底吃什么？还要吃什么？好吧，在努力做好封腾女朋友和满足双姨味蕾之前，我得跟大家一起先努力集团的股东大会。股东大会往年都安排在集团周年庆的前夕，财务部自然要全力以赴。我更期待的是股东大会之后的周年庆餐会。听说往年参会都会邀请所有董事，可想而知那些餐点一定不会随便的。哎，一想到参会啊，我就头疼。就是，哎，周年庆，他说是犒赏全体员工，实际上我们财务部一点都不轻松。对呀、啊，财务部宴请董事，那我们。财务部肯定跟董事互动最多啊，参会上肯定省不了跟他们互动。说白了就服务他们呗，这是赤裸裸的纯应酬啊！就是太到位了，这个评论。服务，我真想开口问，那能吃东西吗？
，风头，嗯，那个周年庆餐会是什么样子啊？你是想问，都准备了什么食物吧？才不是呢，嗯，我就想说，你看，嗯，万一董事会上问到那些财务部上面的问题，我该怎么回答呢？你得告诉我，我得有心理准备啊，对不对？他们应该不会问你财务上的问题，但是免不了对大老板的女朋友充满了兴趣。在风腾那里吃的，那还叫他们怎么会有钱买新衣服、穿高跟鞋、化浓妆？为什么呀？这名牌又不是地摊货，难道让你随便喊价？嗯、哎呀，珊珊，大老板都给你办副卡了，你怎么能够理解我们这种人的心酸呢？就是，吃饭吧，吃饭吧。他们怎么知道的？到底是谁串出去的？一定是周小薇说的，风腾要办卡，一定是交代给琳达，她跟琳达是同学，一定是琳达告诉她的。新的八卦了，你们说我到底应该怎么办啊？哎呀，那怎么了？你又没偷，你又没抢的。再说了，男朋友给女朋友付卡，这不是很正常的事儿吗？你让他们说去。这嘴长在别人身上，你能怎么办啊？你要是实在不舒服的话，还是把卡还给风腾吧。哎，我跟你说啊，你可不能这么做，薛珊珊。哎，你就因为同同事八卦几句，你就把卡还给风腾，你这不等于打他脸吗？这可不是什么卡不卡的问题，这是面子的问题。OK？ 风腾一定会生气的。那你们说，我拿也不是，不拿也不是，那我到底？
这应该怎么做呀、啊？啊，不过柳柳说的对，你说啊。你们俩一个小助理，一个大老板，你说，哎，真是让人八卦来八卦去的，什么时候是个头啊？要不然这样，你干脆辞职，是是是是什么？离职？离职？双一也觉得我应该离职。双一曾经说，办公室恋情不愉快，最后走的几乎都是女孩子。为什么我跟凤腾明明很愉快，也要走人呢？嗯，为什么呀？你有没有做错？你为什么要离职？我，哎，你你之前不是还鼓励我离职呢吗？哎呀，我之前不是已经跟你道歉了吗？那是误会你了。你说你现在这不都挺好的啊？工作你能够顺利的完成，那谈恋爱你就更不用说了呀。这对于一个新鲜的社会人来说，你已经成就非凡了，你知道吗？所以你不要不知足。真的吗？我真的有那么优秀吗？当然，如果你不辞职的话，哎呀，也没有啦。我只是很难受，大家都用那种眼光去看我，嗯，就连我的姐妹淘都觉得我应该走。好像，好像我的工作，除了是封腾的女朋友，就没有其他的了。我理解，这就是跟大老板交往的悲哀吧。可能他们都以为你飞上枝头了，从此生活就无忧无虑了。这即使不用工作呢，你的生活也是灿烂无比的。但是实际上，我觉得好像你跟风腾最近的话也不是很多哈，而且他最近还给了你副卡。这男人吧就是这样的，一旦感情稳定了呢，就喜欢用钱来买心思。哎呀，我看呐，这以后你跟风腾的话，估计会越来越少的。你现在说的这些，要比那些流言蜚语还要让我害怕。不过你呢，也不要这么沮丧。这周年庆餐会不是马上快到了吗？你如果想要自我成长的话，那就放手一搏，在股东大会和庆餐会上，好好的表现。成长，薛珊珊，加油！
。这就是昨晚你去跟丽叔逛街的战果啊。摘了吧。徐珊珊，你是不是把参会和董事会的衣服穿反了？还是你非得让全天下的人都知道你是大老板的女朋友，对不对？呃，不是，我我参会的衣服是一件小礼服。小礼服？是参会又不是宴会，你穿什么小礼服啊？啊，参会。我该不会是把丽叔撞掉的搞混了吧？我现在以主管的身份命令你，立刻回家卸妆换衣服，选一件舒服正式的来，就像你平常那样朴素的就好。哦，别再搞什么花样了。嗯。你为什么要帮我呀？我呢，确实是看你这个土包子很不顺眼，也不知道大老板究竟看上你哪一点。但既然咱们是同事，我就有义务要帮你。总不能让那些人以为咱们十二科都没有同事爱吧？还得陪你一起丢脸。看什么？快去！嗯，好。这次实在是太过分了。小薇啊，你到我们可以了，我就相信你。我看你在努力工作，看小心去那边。好，你知道没有？我还拿捏的不够分寸，打安全牌也许太过保守无趣，但是至少不会太过失礼。今天的房产是被自己折腾的，是吧？啊，我不一定会这样的，太有钱了啊！对呀，对不对？啊，这是不是过不去啊？奇葩呀！开会的时候穿的花枝招展的，现在就这样，太本末倒置了吧？对呀、啊，但是他就是有能力把老板哄得一愣一愣的。也是，真是奇葩。哎，珊珊怎么穿成这样就来了？不是说为了参观还特别买了两身衣服吗？哦。我去看一下。嗯。我给你买的礼服呢？你怎么不穿啊？妆你也没化，想气死戴维老师啊？我真的觉得化妆跟穿衣服是门学问，不是花大价钱就能行的。目标真学不来，所以干脆放就要放了。你，你不是想要自我成长吗？这么快就放弃了？你说你的资质又不差，你不觉得这样可惜吗？还有我忘了告诉你了，在注意形象的场合，喝酒还是适可为止好。哦，吃东西也是。循序渐进的过程啊，对不对？我一个初级班的学生，一下子让我跳到高级，那结果只有一个，就是画虎不成反类犬。我觉得我现在这样挺好的，嗯，淹没在角落里，没有人注意到。嗯，你看你把自己说的。喂，你这么说话也太过分了吧？你根本就不了解珊珊，也不知道珊珊的为人，凭什么这么说珊珊？这本来就是事实。全公司上下谁不知道大老板跟薛珊珊只是玩玩而已，又不可能认真
你也不看看你现在站在谁的地盘上，你还敢说人家女朋友的坏话？我们只是替大老板感到不值。今天的场面所有人都看到了，徐珊珊拿着大老板给的卡刷名牌，居然也没刷出灾难。你看那些名牌穿他身上都什么样子？哎，真的是把老板的脸都给丢尽了。我我我们大老板那喜欢的是珊珊的，嗯，天真还有普通，这岂是你们这种凡人能够懂的？天真、普通，还真像是优点呢。哎，你们看，那不是大老板的秘密情人吗？正牌女友居然跟秘密情人认识，不是应该后不见后吗？那才是大家闺秀呢，能配得上大老板的，应该是那个样子的。嗯，就是。珊珊，你别听他们胡说啊。工藤是多挑剔的人啊，他选择你，肯定是因为你身上有别的女孩没有的优点。比如呢？比如。这位是我朋友，薛小姐。啊，看来冯老板最近可是事业、爱情两得意啊，真是羞杀我们这些老人喽。哎，是啊，我们大家喝一口。好，来来来来来。哎，这位是袁小姐吧？久仰大名。哎，最近有些传闻，都把我们搞糊涂了。是我直言，到底这位徐小姐还是这位袁小姐，是大老板你的女友？几位董事还真是爱说笑。珊珊是风腾的女朋友，我呢？是郑奇的女朋友。对，她是我女朋友。啊，原来如此啊，那就祝福郑总监和袁小姐了。谢谢谢谢谢。哎，恭喜恭喜！这下我们丰腾集团，哎，两位金童都有女朋友了，集团的未来肯定是锦上添花。来，干杯，干杯，干杯！来来来来来，来，女朋友啊，你是不是可以跟我解释一下？你之前不是想让我用激将法吗？我接受你的建议。刚才那个当下，我才不要跟珊珊争宠呢。依照珊珊状况百出的性格，我估计这段恋情也玩不过三个月。我不要急于这一时。所以你表现了你的大气，同时又想测一下风腾的反应。我真的不知道这步棋到底是好棋呢，还是闲棋。我想知道，如果我交了男朋友，风腾会不会因此意识到我才是最合适他的？还有，我在风腾的心里到底占多少分量？对不起啊，我我没有跟你打招呼，就拿你当我的挡箭牌。我没事，反正我是你最好的朋友嘛，应该的。只是，你确定这个戏
，真的要这么演下去吗？我怎么会睡在这里了？我是怎么喝醉的？我应该没闯什么祸吧？睡衣，睡衣是风月的，小猪帮你换的。以后参加宴会不知道穿什么衣服了，你要过来问我吗？嗯。还有别人问你是不是我女朋友的时候，你要大声的说是。是。哼。换好衣服，我送你回去。是为了。